We're looking at migration. While many countries in Europe, Britain, fear that too many migrants to are moving there, politics. there is an argument that allowing more migration would actually be a powerful and shamefully obvious in an interview. The majority of millions of migrants worldwide have been uprooted by conflict and violence. Peace is required before these people will have a chance to go home. Poverty and food insecurity from degraded lands, especially in the dry regions of our planet, make the global migration situation even more difficult and dangerous. I think this is, uh, this is the, the new thing that we have to be uh, very concerned about, security and degradation of the lands. My heart starts to understand. Of course, if people do not find uh, their food in their country, they immigrate. Human civilization is required to address this threat. But what can we do? Would forced migration end? if people knew that they could both survive and thrive in their homelands? Senegal, faced with a massive outflow of young people, mirrors the situation of many developing countries. Marie Stella Indea, works for the International Organization of Migration, an intergovernmental group established after the Second World War. She tries to find out about the drivers that push and pull the streams of migration, especially from rural areas. Est-ce que vous avez connaissance des, du lien qui pourrait être fait entre la sécurité environnementale et la migration au niveau du Sénégal Au Sénégal, en tout cas, dans les pays sahéliens, la question de, de la migration est étroitement liée aux, aux questions d'environnement. Parce que l'essentiel des richesses, qui est la base euh, de revenus des populations, et provient des ressources naturelles. Le Sénégal rencontre beaucoup de problèmes environnementaux et qui ne sont pas des problèmes isolés, c'est des problèmes qui sont chevêtres des fois. Donc, en extirper quelques-uns serait un exercice difficile, mais on va s'évertuer Par rapport euh, aux principaux problèmes, nous avons euh, la dégradation des terres liée à la désertification, les cycles de sécheresse, la baisse de la pluie, mais tout ça. Depuis des années, le Sénégal a connu beaucoup de recul sur le plan de la gestion durable des terres. Ça fait partie des facteurs migratoires. Si moi, M. Kaba, j'étais agriculteur et je vivais avec mon agriculture, j'arrivais à faire une production annuelle en riz, en mille, une production annuelle en riz. J'avais des réserves qui me permettaient de vivre au bout de l'année. Mais malheureusement, les terres se sont tellement dégradées, avec un facteur d'usure, mais également la raréfaction des pluies, les déficits sur le plan intrant, qu'ils ont tous tendance à abandonner ces terres à la recherche de nouveaux horizons. Je 
Salam Effectivement, parce que comme je l'ai aussi, nous avons installé tout comme ça. Nous avons fait une expérience pour nous, des forages, des tomates. Nous avons avancé sur la presse, nous avons fait des cannes, nous avons fait des cannes. Est-ce que vous avez fait des cannes qui sont très difficiles Parce que l'agriculture est très difficile. Nous avons fait des cannes pour nous faire des cannes. Bon, les gens, surtout, premier commencement, je ne sais pas. Année 98, 99, 2000, si, mettons. Parce que bon, nous avons fait une immigration. Mais si nous avons fait une immigration, bon, parce que nous avons fait une immigration pour nous aider. Parce que nous avons fait une immigration pour nous aider. Au moins, avant que nous avons fait une immigration, nous avons fait une souffle. Nous avons fait une souffle. Pour que les gens ne se Parce que les filles de Guinard ont des engrais. Ils 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 ont des Ils ont des engrais. Ils ont des Ils ont des ni mi fusi ni naik bila umur seni am ker, osi di nak kau ker di nak kau orang mana dimbeli walau tuh. Mau jadi jeff, ni gay mau mian lagi na yo. There are strong parallels and similar struggles between people who live off the land through agriculture and those who are livestock herders in both West Africa and the Middle East. Pastors around the world living in dryland must face similar challenges. I'm keen to know what they are doing in Jordan. Perhaps no other nation is as affected by migration as Jordan. Surrounded by violence, this Middle Eastern country has welcomed migrants from both long-standing and contemporary conflicts. منطقة هي كانت عبارة عن أشجار تأخذ جميع مصدات للرياح اللي موجودة عندنا هاي. 
منطقتي يعني احنا بنروح الغرب لشويه يعني منطقه العلوك حاليا منطقه جبه منطقه صروت هي بقايا الاثار البلاد هاي كانت تبقى عندهم ليش لانه ما وصل الزحف الصحراوي الزحف الصحراوي ما وصل عندهم يعني لحد صروت ووقف لان هنا اللي اللي هنا معيشتني وهنا معيش عيالي نعم غيرهن ما في انا لا لي راتب ولا لي شيء ولا كيف الا من النعجي لهلجي جاء عمجي عيالي بيع راس مني واروح اجيب لهم خبز واكل الصعوبات والله الصعوبات لو منه يقل علي العلف Now in Jordan traditional land use practices are being revived to show that degradation and desertification are not inevitable outcomes في البعد اللي بتعلق في المراعي ايضا الرعي الجائر مشكلة احيانا نقص العلف او نقص الامطار او نقص الاعشاب بدفع باتجاه انك انت تغير نظام إدارة المحمية الرعوية المحمية الرعوية توضع ويوضع لها نظام رعوي بحيث أنه تزرع ستة أشهر بعد ستة أشهر تفتح على شكل بلوكات أبد من أنه يكون في تجمعات سكانية لمربي المواشي متوفر إلها محمية رعوية ومتوفر إلها مصدر مائي أنا بعتقد هذا الإجراء اللي ممكن يخلي الناس بأرضهم واللي ممكن يساهم في بقاء الناس وتنمية الثروة الحيوانية. حما سيستم سبورت ذا ريليشن بين جفرمنتس اند كوميونيتي يوزنج ا كلتشرال لوكال تراديشنال نولج ان ريستورينج اند مانجينج ذا نيتشر ريسورسز. انا في منطقة الهي في منطقة المحمية يعني في جوار المحمية. حما ممنوع الرعي فيه في وقت الصيف. هذا ممنوع. لكن في فصل الشتاء بنسكن فيه سامع كيف بنرعى فيه بس مو هالرعي فيه المحمية إلها معناته منفع كثير إلينا إحنا كمرب المواشي Here at the crossroads of culture and history is an opportunity to have a profound conversation about the commons and private ownership The people agree on uh, which area they want to conserve or to make it a hima and uh, and for what purpose they are going to use it and how long. The main thing for the people is ownership. And ownership doesn't mean the private ownership. It is sometimes to, to own the land and to, to use the land. It's in the, in the common uh, governance of land, it is not ownership. So you cannot sell the land. The common land is not sellable, so it's not privatized. It is only used by the people and it's handled to the other generation, or even sometimes to the other tribes in different season to use it. If Jordan is successful in using the traditional Alhima system to improve the landscape, the entire region could benefit, as this practice has strong roots throughout the Arab world. Par rapport aux politiques qui sont mises en œuvre sur l'environnement, qu'est-ce que vous identifierez comme les meilleures politiques pour la mise en œuvre par rapport au, à la restauration des terres au niveau du Sénégal Les stratégies que nous développons pour récupérer les terres dégradées sont extrêmement importantes. Le Sénégal, je pense, a été choisi par le, la Convention sur la désertification. Madame Barbu est venue ici pour lancer un projet pilote de récupération des terres, c'est-à-dire autant de terres dégradées, autant de terres récupérées. Parce que les stratégies que nous pouvons développer doivent être la récupération de ces terres-là par des projets innovants et majeurs comme le projet de la Grande Muraille, qui est en train de révolutionner l'économie au niveau de la zone nord. Potentially the largest and most ambitious restoration on Earth, a great green wall envisioned to stretch from the Indian Ocean to the Atlantic, is being built to halt land degradation and desertification. Les gens qui veulent savoir la grande muraille verte, c'est ce qu'on a fait exactement. C'est ce qu'on a fait pour les gens qui ont fait. 12 pays. Au total. Donc on doit commencer de Dakar à Djibouti. 
Oui, d'une longueur de 7000 km. Actuellement, euh, vous êtes euh, dans la zone de la Grande Miraille Verte, mm -hmm. donc précisément en Batoubab. Donc actuellement, on reboise. Mm -hmm. L'objectif de ce reboisement, c'est pour lutter contre l'avancée du désert. Depuis les cinq dernières années, on est à 1 million 200 000 plans. Non, bénéfice, oui, il hein. si, y, y a énormément de bénéfices parce que pour une migration, il y a des migrations, des migrations, des migrations, des sans l'éducation environnementale, nous devons, pour que, pour que au moins, nous puissions conscientiser les Arabes, les Arabes, les Arabes, les Arabes, il faut que d'abord qu'on commence par les tout petits. Mais il y a une carne, d'après l'expérience que nous avons définie, nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons mais nous avons nous avons des des Activité génératrice de revenus. Activité génératrice de revenus, c'est les jardins polyvalents. Oui, mais quand tu as tout le même truc, tu peux mon gars boire les nyari. I'm curious to know if there is a larger scale business opportunity in restoration agriculture. Much I have heard about an initiative in Egypt. And indeed, in Egypt is one of the most comprehensive examples of the potential of restoration. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Min talatin sana kanat sahra khol. Hii kat sahra. Waad fiha madaris, mushtashfiyyat, wuzara'a. Barda ahsan mila awal kitir. Mithasna kitir al ayah. All ideas you created, they are asking for implementation. If that is a vision, the vision want to be implemented. If it is just a hallucination where people are writing books about it, so it yeah, stays in books and paper. It was Ibrahim Abulayesh's vision that brought the desert back to life. Through growing soils, combining livestock, forestry, and agriculture to reclaim the land. بستخدم الكومبوست في الأراضي المستصلحة حديثا لأن طبعا بيحافظ على خصوبة التربة بيعمل بناء قوام التربة وبيساعد على نمو النبات وبيمد بالعناصر الغذائية اللي هو محتاجها And then we here, we took this wonderful organic products we planted to add value, to process it. And here, this adding value needs a lot of people to work, to learn, and that is uh, the part of the sustainable development idea. Nourished by the restored soils, Sekem, over the last 30 years, has grown far beyond a self-sustaining biodynamic farm. With a community of 3,000, marketing of high-value goods, with kindergartens, schools, and even a newly opened university, Sekem is inspiring to people throughout Egypt and worldwide.
Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Pour moi, il y a des solutions. Et comment est-ce que tu as une expérience Et ce que tu as fait, c'est que tu as fait une expérience. Tu as fait une expérience. Tu as fait une expérience. Je demande à tout le monde de lui appeler. Parce que quand on est venu, on m'a appelé à l'immigré. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de soucis. Je ne l'ai pas dit. 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 Mais il n'y a pas de soucis. Il y a des choses qui sont intéressantes. C'est une pensée intéressante que peut-être les dernières vagues d'outward migration peuvent aider à la situation de la situation. Engaging a country's diaspora by directing their energy and investment to regenerative agriculture back home can bring about positive change. La stratégie consiste aujourd'hui à les impliquer dans les stratégies de développement national parce qu'il faut vaincre les facteurs migratoires de promotion du retour de l'investissement productif des Sénégalais de l'extérieur ou de l'Africain qui vit à l'étranger. Dès lors qu'ils sont de retour, ce qui les intéresse, c'est le terroir de départ. Ce qui fait qu'au niveau de la Direction Générale des Sénégalais de l'extérieur, l'axe stratégique de nos interventions en faveur de la migration, c'est dans le terroir, c'est dans la vie des migrants par rapport à leur village, par rapport à ceux qui sont restés dans, le, dans leur pays de travail. Est-ce qu'il y a un objectif qui vous a atteint dans les années à venir Oui, avec la conscientisation des populations, on a atteint. Tout, 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 tout travail dépend euh, de, de l'effet de conscience des populations. Voilà, donc euh, avec ce qu'on est en train de vivre, on a l'espoir qu'on peut atteindre notre objectif. Ouais. Sergent, je suis Jeff, je suis venu à la Grande Muraille Verte. Il y a un exemple pour la population locale et pour la population locale pour la population locale et pour la population locale et pour l'environnement. Nous devons les remercier parce que tant plus que nous, le, le travail qu'on fait ici, la, la plupart des gens ne connaissent pas. Donc vous, si vous venez ici au moins pour s'inquiéter de la situation, ça permettra aux gens de connaître ce qui se passe ici. En tout cas, parce que nous, un cent minutes, on travaille sur l'écosystème donc, et la restauration dans l'environnement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, merci. On est ensemble. While the causes of migration are multifaceted and complex, it is clear that global climate changes will worsen the situation. Estimates range from 50 to 200 million people that could potentially be displaced by 2050 as direct or secondary consequences of climate change. We are really uh, facing a climate change here in Jordan and the impacts are very obvious. In recent centuries, humans have converted or modified 70% of the world's grasslands, 50% of the savanna, felled 45% of all deciduous woods, and clear-cut 30% of all tropical forests. With 25% of global emissions coming from the land sector, the conversion of the Earth's surface contributes significantly to global warming. While the potential of carbon storage in the soils is greater than the atmosphere and all plant life combined. Landscape restoration needs to emerge to meet the required emission reductions and to rapidly boost the sequestration of already emitted greenhouse gases back into biomass and soil organic matter. With 12 million hectares being actively restored annually, the carbon concentration in the atmosphere would reduce significantly, helping to regain a new and more stable equilibrium in the critical years ahead. What we are seeing is that restoring degraded landscapes can help reduce the crisis of migration, and it can do this by engaging millions of people in the most effective way we know of to combat human-induced climate change. As effective as land restoration can be, 
we have to realize that in order to restore the land, we must have peace. أتمنى أتمنى السلام من عند ربنا أيوة وربنا يسلم بلدنا ومصر والدنيا كلها تبقى عايشة في عايشة في سلام. بدينا إحنا نشجر الزيتون ونشجر الصلاة هاي مشان نعيد إيش ال ال الهيب الهاي ال ال البلد. سته سما رفلة كوا. زي فوق فريما متنة كوا. فلا. سسا. Without fertile soil, I think. Hard to, to understand fertile rights. L'avenir du développement de l'Afrique, l'avenir du développement du Sénégal, de mon avis profond, ne doit pas se faire sans l'implication des migrants, sans la migration. Donc, migration et développement, il faut que ce binôme, ce couple, soit une réalité dans la gestion des enjeux et des défis qui sont liés à nos développements respectifs.